கனகராசி நண்பர்களுக்கு சனி பயிற்சி பலன்களை பார்க்கலாம் சந்திர பகவானின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்து நியாயத்தையும் நேர்மையும் குறிக்கோளாக கொண்டு வாழும் கனகராசி நண்பர்களே உங்களுக்கு வாக்கு பலமும் எதையும் ஆராயக்கூடிய சக்தியும் உண்டு உங்களுக்கு மட்டும் எல்லாம் தெரியும் என்ற மனநிலை கொண்டதுடன் பிடிவாத குணமும் கொண்ட உங்களுக்கு பொன்னையும் பொருளையும் விட புகழின் மீதே அளவற்ற ஆசை இருக்கும் வாழ்வில் உயர்ந்த லட்சியத்தை கொண்ட நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு எதையும் திறமையுடன் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் கொண்டவர்கள் ஒருவர் உங்களை நம்பி ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைத்து விட்டால் அதை எப்படியும் முடித்தே தீர்வீர்கள் உங்கள் மனதில் கடந்த கால நிகழ்கால சிந்தனையை விட எதிர்கால சிந்தனையை பற்றியே அதிகம் கொண்டிருப்பீர்கள் நடந்து போனதை பற்றி எப்போதும் கவலைப்படாத நீங்கள் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை பற்றியே சிந்திப்பீர்கள் உங்களின் திறமை தகுதி பலம் போன்றவற்றை நம்பி செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவதை விட எதிரியின் பலம் பலவீனம் பார்த்து அதற்கேற்ப செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள் எல்லோரிடத்திலும் சகஜமாக பழகி எதையும் எளிதில் கிரகித்துக் கொள்ளும் சக்தி படைத்தவர்கள் நீங்கள் இறக்க குணமும் எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவராகவும் இருந்தாலும் எதையும் முன்கூட்டியே அறிந்து செயல்படுவீர்கள் உங்கள் ராசிநாதன் சந்திரன் வளர்வதும் தெய்வதுமாக வாழ்வது போல உங்கள் வாழ்க்கையும் வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும் கொண்டதாகவே இருக்கும் என்றாலும் உங்களிடத்தில் மோதியோ போட்டி போட்டோ உங்களை யாராலும் வெல்லவே முடியாது செயற்கரிய காரியங்கள் செய்து சாதனையாளராக விளங்க வேண்டும் என்று வாழ்ந்து வரும் உங்களுக்கு ஆற்றல் மிக்கவர்கள் எப்போதும் உறுதுணையாக இருந்து உங்களை பலமிக்கவர்களாக மாற்றுவார்கள் எந்த ஒரு செயலையும் துணிச்சலுடன் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உங்களுக்கு உண்டு உணர்ச்சி வசப்படும் போது உங்களை சமாதானப்படுத்துவது கடினம் அதே போல உதவிக்காக நீங்கள் ஒருவரை நாடும் போது அவர் ஒத்துவராவிட்டால் எது பற்றியும் கவலைப்படாமல் உதறி தள்ளிவிடுவீர்கள் பட்டங்களும் பதவிகளும் உங்களை நாடி வரும் முப்பது வயதிற்கு மேல் உங்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு உங்களில் சிலருக்கு போலீஸ் ராணுவம் சட்டம் போன்றவற்றிலும் அரசு வழியில் உயர் பதவிகளையும் வகிக்கும் யோகமும் உண்டாகும் உங்களை நம்பியவர்களுக்கு எல்லா விதமான உதவிகளையும் செய்யும் நீங்கள் அதனால் ஏமாந்து போவதும் உண்டு களத்திரக்காரகன் சுக்கர பகவான் உங்கள் ராசிக்கு பாவியாக இருந்தாலும் களத்திரஸ்தானாதிபதி சனி பகவானும் உங்கள் ராசிக்கு பாவியாக இருந்தாலும் குடும்ப வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கும் போது யோசித்து செயல்பட்டால் மட்டுமே மன வாழ்க்கை சிறக்கும் நீங்கள் கடனாக கொடுக்கும் பணம் எதுவும் திரும்ப வராது என்பதால் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களில் எப்போதும் கவனமுடன் இருங்கள் லாட்டரி ரேஸ் போட்டி பந்தயங்கள் உங்களுக்கு வெற்றியை தராது என்பதால் அதில் கவனத்தையும் பணத்தையும் செலுத்தி நஷ்டமடையாதீர்கள் உங்கள் ராசியின் அதிபதி மதி என்றழைக்கப்படும் சந்திரன் என்பதால் நீங்கள் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரியவர்களாகவே வாழ்வீர்கள் கடல் தாண்டும் வாய்ப்புகளும் கலைத்துறையில் பிரகாசிக்கும் வாய்ப்புகளும் உங்கள் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கே அதிகமாக இருக்கிறது நினைவுத்திறன் அதிகம் கொண்ட நீங்கள் எந்த விஷயத்தையும் வாதாடி வெற்றி காண்பீர்கள் உங்களை சுற்றி எப்போதும் ஒரு கூட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் எதற்காகவும் அலட்டிக் கொள்ளாமல் உங்கள் நாவன்மையாலேயே காரியத்தை சாதித்துக் கொள்வீர்கள் திறமை செல்வாக்கு புகழ் ஆகியவற்றுக்கு சொந்தக்காரரான நீங்கள் எத்தகைய சக்தி படைத்தவரையும் பணிய வைக்கும் சக்தி படைத்தவர்கள் நீங்கள் குடும்பத்தை விட பொது சேவை புரிந்ததிலேயே உங்கள் நாட்டம் இருக்கும் இவை யாவும் கடகராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு உண்டான பொது பலன்களாகும் கடகராசியில் பிறந்த எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான பலன்களை கூறிவிட முடியாது காரணம் ஒவ்வொருவர் பிறந்த நேரத்திற்கு ஏற்ப கிரகங்கள் நட்பு உச்சம் பகை ஆட்சி என்ற நிலையை அடைந்திருக்கும் கடகராசிக்காரர் ஒருவரின் ஜனன ஜாதகத்தில் ஒரு கிரகம் நட்பாக இருக்கலாம் அதே கிரகம் வேறு ஒரு கடகராசிக்காரர்களுக்கு பகைஸ்தானத்தில் அமர்ந்த காரணம் ஜனன ஜாதகத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் தான் அது ஒவ்வொருவருடைய ஜாதகத்திலும் கிரகங்கள் மாறும் திசா புத்தி மாறும் அதனால் பலன்களும் மாறும் என்றாலும் சனி பகவானின் இடப்பயிற்சி நிகழும் போதெல்லாம் அவரால் நமக்கு உண்டாகக்கூடிய பொது பலன்களையும் தெரிந்து கொள்வதில் நாம் ஆர்வம் காட்டுகிறோம் சனியானவர் உங்களது ராசிக்கு ஏழு மற்றும் எட்டாம் வீட்டிற்கு அதிபதியாவார் ஏழாம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்று சஞ்சாரம் செய்வது சற்று சுமாரானாலும் கடகராசிக்காரர்களுக்கு பாதிப்பு அதிகம் இருக்காது சனி பகவான் ஆறாம் இடத்தில் இருந்தாலும் அலைச்சல் வேதனை நோய்வாய்ப்படுதல் கடன் இவையெல்லாம் கொஞ்சமாக இருந்தது இனி சஞ்சரிக்கவிருக்கும் ஏழாம் இடம் என்பது கண்டச்சனை என்றாலும் ராசிக்கு கேந்திரமாக இருப்பதால் சனியினுடைய கடுமை வரும் காலங்களில் சற்று குறைந்து காணப்படும் சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு கலத்திரஸ்தானத்தில் அமர்ந்து கொண்டு உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் மற்றும் உங்கள் ராசியை பார்வையிடுகிறார் வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு செல்வதில் இருந்த தடைகள் விலகி வெளிநாட்டிற்கு செல்லக்கூடிய யோகம் கூடி வரும் புதிய விஷயங்களை கற்பதில் ஆர்வமும் உச்சமுமாக மிகுந்து காணப்படும் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பும் சிந்தனை சக்தியும் மிகுந்து காணப்படும் குடும்பத்தில் இதுவரை இருந்து வந்த சந்தை சத்தரவுகள் நீங்கி குடும்ப ஒற்றுமையுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ வழி ஏற்படும் சனி பகவான் தனது ஏழாவது பார்வையால் உங்கள் ராசியை பார்ப்பதால் தெய்வ அனுகூலம் அதிகரிக்கும் செயல்களில் சில தடைகள் ஏற்பட்டாலும் தெய்வ அனுகூலம் காரணமாக அனைத்து செயல்களையும் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள் எப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அதை தீர்க்க இறைவன் ஒருவரை உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பார் உடல் நலத்தில் அதிக கவனம் தேவை தேவையற்ற வாக்குவாதங்
தாயாரால் எதிர்பார்த்த நன்மைகள் ஏற்படும் தாயாரின் அன்பு மாசையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும் நீங்கள் யார் என்று உலகிற்கும் மற்றவர்களுக்கும் தெரிய வரும் பேச்சில் சாமர்த்தியம் கூடும் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் கடன் கொடுத்த பணம் திரும்ப கைக்கு வந்து சேரும் பழைய இடங்களை விற்று புதிய இடம் வீடு வண்டி வாகனங்கள் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வாங்க ஒரு சிலருக்கு வாய்ப்பு அமையும் உயர்கல்வி பயில வாய்ப்பும் சந்தர்ப்பமும் அமையப் போகிறது இதுவரை குடும்பத்தில் நடைபெறாமல் தள்ளிப்போன சுப காரியங்கள் இனிதே நடந்தேறும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் அமையும் காதல் விஷயங்களில் மன ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் ஒரு சிலருக்கு காதல் கணிந்து திருமணத்தில் முடியும் அடிக்கடி விருந்து கேளிக்கைகளில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்புகளும் வந்து சேரும் குடும்பத்தில் புதிய வரவுகள் வந்து சேரும் அதனால் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் நிலவும் சகோதர சகோதரிகளின் அன்பும் ஆதரவும் இருந்து வரும் தன்னம்பிக்கையும் ஊக்கமும் அதிகரிக்கும் தேவையில்லாத விஷயங்களில் தலையிடக்கூடாது வேலை இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு அமையும் ஆனால் வேலையில் திருப்தியற்ற நிலையே அமையும் எனவே கிடைக்கும் வேலையை மகிழ்வுடன் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் அவசரப்பட்டு பார்க்கும் வேலையை விட்டுவிடக்கூடாது வேலையாட்களால் நன்மை உண்டாகும் ஒரு சிலருக்கு வேலையில் இடமாற்றம் ஊர் மாற்றம் அமையும் வேலையில் உத்தியோக உயர்வு ஊதிய உயர்வு கிட்டும் சக தொழிலாளர்களால் தேவையற்ற மன வருத்தங்கள் உண்டாகும் உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு சுமாராக இருந்து வரும் யாருக்கும் நீங்கள் தேவையில்லாமல் பணம் கடன் கொடுப்பதோ ஜாமீன் கையெழுத்து போடுவதோ கூடாது தேவையில்லாமல் கடன் வாங்குவது கூடாது கடன்களை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மனம் அமைதியற்ற நிலை ஏற்படும் காலத்தில் யோகா தியானம் செய்ய மனது அமைதிப்படும் சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிடுங்கள் காரமான எண்ணெய் அதிகமுள்ள உணவுகளை தவிர்ப்பது உங்கள் உடல் நலத்திற்கு நல்லது வழக்குகளில் வெற்றி கிட்ட வாய்ப்புகள் அதிகம் நண்பர்களால் எதிர்பார்த்த எதிர்பாராத உதவிகள் வந்து சேரும் எதிரிகள் தலையெடுத்த வண்ணம் இருப்பார்கள் எனவே எதிரிகள் விஷயத்தில் அதிக எச்சரிக்கை உங்களுக்கு தேவை பாதிப்புகள் குறைந்து நன்மைகள் நடைபெற லட்சுமி நரசிம்மரை வணங்கலாம் கும்பகோணம் அருகில் உள்ள திருநரையூரில் உள்ள நாச்சியார் கோவிலில் மங்கள சனியான குடும்பத்துடன் அருள் பாலிக்கிறார் சனி திசை கண்ட சனியால் பாதிப்பு குறைய இங்குள்ள சனி பகவானை தரிசனம் செய்து அர்ச்சனை செய்ய நன்மைகள் நடைபெறும் இதுவரை சனி பயிற்சி பலன்களை பார்த்தோம் இப்போது பரிகார கோவில்களையும் அதற்கான பரிகாரங்களையும் நாம் பார்க்கலாம் இந்த சனி பயிற்சியால் மேஷத்திற்கு தொழில் சனி வருகிறது ரிஷபத்திற்கு பாக்கிய சனி வருகிறது சிம்மம் ருணரோக சத்ரு சனி வருகிறது கன்னிராசிக்கு புண்ணிய சனி விருச்சக ராசிக்கு தைரிய சனி மீன ராசிக்கு லாப சனி வருவதால் கொஞ்சம் நிம்மதி பெருமூச்சு விடலாம் அவ்வப்போது சனி பகவானை பார்த்து நல்லது நடப்பதற்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு வாருங்கள் தனுசு மகரம் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி காலமாகும் என்பதை நாம் முன்பே சொன்னோம் அதுபோல விருட்சக ராசிக்காரர்கள் ஏழரை சனியில் இருந்து விடுபடுகிறீர்கள் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி தொடங்குகிறது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அட்டாசம சனி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டம சனி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு கண்ட சனி இந்த சனி பயிற்சி காலமான முப்பது மாதமும் பாதிப்புகள் குறைய துலாம் மிதுனம் கடகம் தனுசு மகரம் கும்பராசி ஆகியோர்கள் பரிகாரங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும் சனி சாந்தி பூஜை செய்து கொள்ள வேண்டும் அதுபோல சனி பகவானுக்கு உரிய வழிபாட்டு தலங்கள் பல இருந்தாலும் அனைவரின் நினைவுக்கு முதலில் வருவது திருநள்ளாறு தலம் அடுத்ததாக தேனி மாவட்டத்தில் சுயம்புவாக எழுந்தள்ளியுள்ள குச்சனூர் சனி பகவான் ஓமாபுலியூர் சனி பகவான் திருக்கள்ளிக்கோடு சனி பகவான் திருவானைக்காவல் சனி பகவான் சோழவந்தான் சனி பகவான் திருப்பரங்குன்றம் சனி பகவான் திருச்செங்கோடு சனி பகவான் கொடுமுடி சனி பகவான் ஆகியவை சனி பகவானின் அருளை தரும் தலங்களாகும் மேற்குறிப்பிட்ட தலங்களில் ஒன்றுக்காவது சென்று வழிபடுவது நன்மையை தரும் அதுபோல விழுப்பு ஆடை அணியக்கூடாது அப்படி என்றால் விழுப்பு ஆடை என்பது முதல் நாள் படுக்கையில் அணிந்திருந்தது அதை மறுநாள் துவைத்து போட வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் அந்த விழுப்பு ஆடைகளை சனி பகவானின் பிடியில் இருப்பவர்கள் அதாவது ஏழரை நாட்டு சனி அர்த்தாஷ்டம சனி மற்றும் அஷ்டம சனி ஆகியவை நடப்பவர்கள் மறுநாளும் அணிந்து சனி தோஷம் இன்னும் பலமாகும் அதோடு சனியின் பிடியில் இல்லாதவர்களும் விழுப்பு ஆடைகளை அணையக்கூடாது விழுப்பு இருக்கும் இடத்தில் வில்வ பழக்காரி வரமாட்டாள் என்பது மூதோர் வாக்கு வில்வ பழக்காரி என்பது திருமகளை குறிக்கும் வாழ்க்கையில் செல்வத்தை இழந்து கஷ்டப்படுபவர்கள் பொருளாதார வளம் சிறக்க பனிரெண்டு வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை வேளையில் மகாலட்சுமியை வில்வ இலையால் அர்ஜித்து வழிபட்டு வர வேண்டும் சென்னை மயிலையில் உள்ள ஸ்ரீ ஆதிகேசவ பெருமாள் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மயூர வெள்ளி தாயாருக்கு வில்வத்தால் அன்பர்களின் நலனுக்காக அர்ஜனை செய்யப்படுகிறது அங்கு அந்த அர்ச்சனைகள் நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள் அதுபோல சனி பகவானுக்கு உகந்த பரிகாரம் என்னவென்றால் சனிக்கிழமை செக்கு நல்லெண்ணெயை தலை கை கால் மூட்டுகள் தோல்பட்டை இடுப்பு ஆகிய இடங்களில் நன்கு தடவி சிறிது ஊறிய பின்பு குளிக்க வேண்டும் அதனால் சனி பகவான் தாக்கம் மட்டுமில்லாமல் மற்ற கிரகங்களின் தாக்கமும் குறையும் சனி பகவான் ஆயுட்காரகர் என்பதால் அத்தகையர்கள் வழிக்கு விழுந்தாலும் இடுப்பில் அடிபட்டாலும் பாதிப்பு ஏற்படாது ஏழரை சனி காலத்தில் கவனக்குறைவால் மறைமுகமாக ஏற்படும் அபாயங்களை சமாளிக்க முடியும் யாரையும் சனியனே உண்டமே என்று திட்டாமல் 
இருப்பது நல்லது இது சனீஸ்வரரை கேவலப்படுத்துவதாகும் மேலும் சனிக்கிழமைகளில் எலும்புடிச்சு விளக்கு ஏற்றி வழிபட வேண்டும் ஏழைகளுக்கும் அனாதைகளுக்கும் விதவைகளுக்கும் உடவர்களுக்கும் முதியோர்களுக்கும் உதவி வர வேண்டும் நல புராணத்தை படிக்கலாம் அல்லது கேட்கலாம் சனி அஷ்டம சோஸ்திரம் மற்றும் சனி பகவான் கவசம் ஆகியவற்றை படிக்கலாம் சிவபெருமானிடம் சனி பகவானுக்கு பக்தி அதிகம் சனி பகவான் பஞ்சாட்சரமான ஐந்து எழுத்து மந்திரமான நமச்சிவாய என்கிற மந்திரத்தை ஜபம் செய்கிறவர் என மந்திர சாஸ்திரங்கள் பேசுகின்றன வைணவர்கள் சுதர்சன அஷ்டகம் ஆஞ்சநேய கவசம் படிக்க வேண்டும் குங்கிலிய பகையின் நடுவில் இருந்து கொண்டு ஸ்ரீமத் நிகமாந்த மகாதேசியர் அருளிய சுதர்சன அஷ்டகத்தை படித்தால் சனி தோஷம் விலகும் அதுபோல சனி பிரதோஷம் என்றால் என்ன என்பதையும் பார்க்கலாம் சிவபெருமான் விஷம் அருந்திய நாள் சனிக்கிழமை அவர் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடிய திதி திருவதசி திதி இந்த இரண்டும் சேர்ந்து வருவதுதான் சனி மகா பிரதோஷம் ஒரு சனி பிரதோஷம் தரிசனம் செய்தால் ஐந்து வருடங்களுக்கு சிவாலயம் சென்ற பலன் கிடைக்கும் அடுத்தடுத்து இரண்டு சனி பிரதோஷங்களை அனுசரிப்பது அர்த்தனாரி பிரதோஷம் என்று புகழப்படுகிறது இதற்கு பலன் பிரிந்த தம்பதிகள் கூடுவார்கள் மேலும் திருமண தடையும் விலகும் தவறவிட்ட செல்வம் மீண்டும் கைவந்து சேரும் சனிக்கிழமைக்கு வடமொழியில் ஸ்திரவாரம் என்று பெயர் ஸ்திரம் என்றால் அசையாதது நிரந்தரம் பலமாக ஊன்றி நிற்பது என்று பொருள் அதனால் தான் சனி பகவான் வலுப்பெற்று அவர் தசையில் வாங்கும் வீடு நிலம் ஆகிய சொத்துக்கள் நிரந்தரமாக தங்கி வம்சத்தினருக்கும் செல்லும் மேலும் சனி திசையில் வாங்கிய சொத்துக்களை அவ்வளவு எளிதில் சுலபமாக விற்க முடியாது அதுபோல ஐஸ்வர்யம் தங்கும் சனி திசை உண்டு வீட்டில் குப்பை தொட்டி வைத்திருக்கும் இடத்தை சனி பகவான் ஆட்சி செய்கிறார் வீட்டை பார்க்கும் போது குப்பைகளை தென்மேற்கு மூலையில் குவித்து அங்கிருந்து அள்ளி வெளியில் குப்பை தொட்டியில் கொட்ட வேண்டும் இப்படி செய்வதால் இல்லத்தில் ஐஸ்வர்யம் பொங்கும் செல்வங்கள் கொட்டும் பணமழை பொழியும் அதுபோல சனியின் ஆதிக்கம் எப்போது இருக்கும் என்றால் ஒருவர் சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர் என்றால் அவர் வாழ்க்கையில் செவ்வாய் தசை வர முடியாது அதுபோல அனைத்து தசைகளில் பிறந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட தசை வாழ்க்கையில் வராமல் போய்விடும் இதே அடிப்படையில் கேட்டை ஆயுள்யம் ரேவதி நட்சத்திரங்களில் பிறந்தாலும் சனி பகவானின் ஆதிக்கம் ஏற்படாது என்று கூற முடியாது ஏனெனில் அனைவரையும் ஏழரை சனி அர்த்தாஷ்டம சனி மற்றும் அஷ்டம சனி ஆகிய முறையில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார் இதனால் சனி மகா தசை வராவிட்டாலும் மேற்கூறியபடி வந்து ஆட்டி படைப்பதில் அவருக்கு நிகர் அவரே புழு பூச்சு விலங்கு மனிதர் தேவராகிய அனைவரும் சனி பகவானின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்களே என்றால் அது மிகையல்ல நெருப்புக்கு போக வேண்டும் அதாவது பருப்புக்கு போகாவிட்டாலும் நெருப்புக்கு போக வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்கள் அதாவது பருப்பு என்றால் திருமணத்தில் பரிமாறப்படும் விருந்தை குறிக்கும் பருப்பில்லாமல் கல்யாணமா என்றும் கூறுவார்கள் திருமணத்தை விட ஒருவரின் சாவுக்கு செல்வது பிணத்திற்கு கடைசி மரியாதை செலுத்துவது முக்கியம் அங்கு சென்றால் ஏதாவது சிறு உதவியாவது செய்ய வாய்ப்பு ஏற்பட்டு சனி பகவானின் அருளினால் நம் பாவங்கள் குறையும் அதுபோல ஜோதிட கிரகங்களில் மிக முக்கியமான கிரகம் சனி கிரகமாகும் நாம் செய்யும் பாவ புண்ணியங்களை கொண்டே சனி பகவான் தன் அனுகூல பார்வையையும் உக்கிர பார்வையையும் நம் மீது வீசுகிறார் எனவே உங்கள் ஜாதகத்தின்படி சனி பார்வை இருந்தால் அவரின் அகோர பார்வையை குறைக்க அவரை வழிபட்டு அவரின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றாலே போதும் எனவே சனி பூஜை நன்மைகளை அள்ளித்தரும் மாபெரும் பூஜையாகும் இந்த சனி பூஜை சனிக்கிழமைகளில் செய்யப்படுகிறது இந்த பூஜை விடிய காலை முதல் பகல் வரை நீடிக்கிறது விடிய காலையிலேயே பக்தர்கள் எழுந்து உடம்பு முழுவதும் எள்ளெண்ணெய் தேய்த்து குளிக்க வேண்டும் அந்த நாள் முழுவதும் கருப்பு ஆடையை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் அந்த நாள் முழுவதும் எள்ளெண்ணெய் ஊற்றி வீட்டில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் கடவுள் கணேசனின் திருவுருவம் கொண்ட படம் சனி பகவானின் இரும்பு உருவம் கொண்ட படத்தை வைத்து பூஜை செய்யலாம் அப்படி உங்களுக்கு இது கிடைக்கவில்லை என்றால் பீடத்தில் முன்னமர்ந்து மனதில் அவரை மனசார நினைத்து பூஜை செய்யுங்கள் அனுமனை நீங்கள் வழிபட்டு வந்தாலும் சனி பகவானின் கூடுதல் அருளை நீங்கள் பெற இயலும் சிவ பக்தர்கள் சனி பூஜையை சிவ பூஜையுடன் சேர்த்து வணங்கலாம் என்னாலும் நன்மை கிடைக்கும் விளக்கு ஏற்றி முதலில் முதற் கடவுள் கணேசனை வணங்கி வழிபாட்டை தொடங்க வேண்டும் பிறகு கருப்பு எல்லை சனி பகவானுக்கு படைக்க வேண்டும் மலர்களை சமர்ப்பித்து சிவன் மற்றும் ஹனுமனை வழிபட வேண்டும் பூஜையின் வடிவில் சனி காயத்ரி மந்திரத்தை இருபத்தோரு முறை பாராயணம் செய்ய வேண்டும் பிரசாதம் படைத்து ஆரத்தி காட்டவும் நாள் முழுவதும் விரதம் இருந்து மாலையில் அதே பூஜையை திரும்பவும் செய்ய வேண்டும் விரதத்தை மாலையில் முடிக்கும் போது அரிசி சாதத்துடன் ஒழுந்து அல்லது எல் சாதம் சமைத்து சாப்பிட வேண்டும் கண்டிப்பாக விரதத்தின் போது அசைவ உணவை சாப்பிடக்கூடாது இந்த பூஜை முறைகளை பின்பற்றி வழிபட்டால் சனி பகவானின் அருளை பெற்று நிம்மதியான வாழ்வு நீங்கள் வாழலாம் அதுபோல ஓம் சனீஸ்வராய வித்மகே சூரிய பத்ராய திமிகி தவனோ மத்க என்ற மந்திரத்தை கூறிக்கொண்டிருக்கலாம் அதற்கான பொருள் சூரிய பகவானின் புதல்வரான சனி பகவானே என் அறிவை வெளிச்சமாக்கி வழிகாட்டுங்கள் என்று அர்த்தம் சனி பகவான் ஒரு உக்கிரமான கடவுளே கிடையாது அவர் நாம் செய்யும் நல்லது கெட்டது தகுந்த மாதிரி நமக்கு நன்மைகளையும் தண்டனைகளையும் வழங்குவார் நாம் தான் அவரை உக்கிரமான கடவுளாக சித்தரித்துள்ளோம் எனவே நமது நல்ல கெட்ட விஷயங்களை பொறுத்தே அவர் பார்வையிருக்கும்